നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അടുക്കള എന്നാൽ കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ കലവറ എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അടുക്കളകൾ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെയും ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെയും പുറകെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്രയൊക്കെ മാറ്റം വന്നാലും പഴമയെ താലോലിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്നുമുണ്ട് പുത്തൻ രുചിക്കുട്ടികളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വിഭവം ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ കൊഴുവ് വറ്റിച്ചതാണ് നമ്മുടെ വിഭവം ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നല്ലപോലെ തേച്ച് കഴുകിയ നല്ല ശരിക്കും ഈ ഈർക്കിളി പോലെ ഇരിക്കണത് നേര് കൊഴുവയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ മഞ്ഞൾ വേണം കുരുമുളക് വേണം പച്ചമുളക് വേണം വേപ്പില വേണം കൊടമ്പുളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് സവാളയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി നമുക്ക് സവാളയും ഉള്ളി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കൊഴുവ വറ്റിച്ചത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇടാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ശരിക്കും ഇഞ്ചി എത്ര ചെറിയ കഷ്ണമാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഉള്ളി അരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മടിയാണല്ലേ കാരണം ഉള്ളി ഉലിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് പാടാണ് പിന്നെ അത് വട്ടത്തിലെ കരിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം പിടിക്കും എന്നിരുന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തലേ എന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ച് ടി വി ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് എന്നാലും പറയുകയാണ് കാരണം ഇത് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം എന്തായാലും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ശരിക്കും കഴുകി വെക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതേ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി കേടാവാതെ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇഞ്ചിയും സവോളയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും കുറച്ചൊന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ നല്ല തിളതാള തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഉള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു കാരണം പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയെ കുലിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന അവർക്ക് ഉലിക്കാനൊക്കെ ഒരു ശരിക്കും പുതിയൊരു വർക്ക് അവർ വലിയ കുട്ടികളായതുപോലെ ഒരു തോന്നലാണ് കാരണം അവർ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ മറിച്ച് കുട്ടികൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പണിയൊന്ന് തീർത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകാനും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചുറ്റടിക്കാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലാടെ വീട്ടിലുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്ലസ് ടുക്കാരും ഡിഗ്രിക്കാരും ഒക്കെ സമ്മതിക്കും ഉള്ളിലല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് നല്ല കാര്യമല്ലേ കാരണം അമ്മ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ മാത്രമല്ല ജോലിക്ക് പോണ അമ്മമാരുണ്ട് അതുകൂടാതെ അവർക്ക് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ സഹായം നമുക്ക് അമ്മേനെ ചെയ്യാം കാരണം പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായി അതുപോലെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ഒത്തിരി വലിയ ജോലികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മിസ്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെയുള്ള അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള മോമെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാനും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനും ഒക്കെ ഓരോ അവസരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഓർമ്മകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് മുരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം നല്ല ബബ്ലിംഗ് ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊടി നല്ല ഡ്രൈയും ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു വേണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അ
ഈ മസാലയെല്ലാം മീനിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പെരണ്ടിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ അതിന് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ശരിക്കും തലേന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപ്പും പുളിയും എരുവൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് പുളിയും വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടി പുളി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് സോക്ക്ഡ് ആയി കിട്ടും കാരണം പുളി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറമ്പൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പുളി നല്ല പഴുത്ത പുളിയൊക്കെ കിട്ടും അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കുത്തിയെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ശരിക്കും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് കാരണം കൃഷിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഉപകാരങ്ങളും ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓരോ മാൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ടാവുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്ന പുളിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ എന്തായാലും എന്താ പുളി കൂടി ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ശരിക്കും ഇത് ചാറില്ലാത്തൊരു കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ പുളി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഈ ഗ്രേവി പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മസാലപ്പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ മീനിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുള്ളൂ ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പുളിയൊക്കെ പാകമായി തൊട്ട് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം മീൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം മീൻ ആസെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒട്ടും വേവില്ല മീൻ തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ വേകും പിന്നെ ആ മീനിലെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരെ തീയിലാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് മസാലയൊക്കെ അതിലൊന്ന് പരണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചോടത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചാറ് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മീനെല്ലാം പെറുക്കി വെക്കാം ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ വരയണമെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വെക്കും അതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ മീനിൽ നല്ല ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കും പിന്നെ അധികം വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ മീനൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കും ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പാകപ്പെട്ട് വന്ന ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നേരെ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊഴുവ വറ്റിച്ചത് റെഡിയാകും ഓക്കെ സോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൊഴുവ വറ്റിച്ചത് എവിടെ വരെയായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് യെസ് കണ്ടില്ലേ കൊഴുവ വറ്റിച്ചത് നല്ല ശരിക്കും മെഴുക്കൊക്കെ തെളിഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം പുളിയുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ മീനിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും അത്രയും സ്വാദായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുരുമുളകും പച്ചമുളകുമാണ് മെയിൻ എരു തരുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടു മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു അതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സവോളയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നല്ല ശരിക്കും എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കൊഴുവ വറ്റിച്ചത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
അങ്കം കുറിച്ച് തുടങ്ങാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ അങ്കം കുറിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറിയാം യെസ് മാഡം പറഞ്ഞു അവളാണോ ഇവളാണോ തുടങ്ങാം അപ്പം സവാള മല്ലിപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല മസാല മുളക് പൊടി പിന്നെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കപ്പയും കപ്പയും ബീഫ് ബീഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അങ്കം കുറിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കപ്പയാണ് ഗ്യാസാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് ചുവന്ന് വരണം അപ്പോ അതങ്ങനെ ചുമന്ന് വരട്ടെ നമുക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം അച്ഛനെയാണോ അമ്മയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായി ഈ പത്മാവതി അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ചോദിക്കണ്ടേ നമ്മളിവിടെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ടേസ്റ്റും കഴിവ് ഒരു തീരുമാനമാവും എല്ലാം കൊണ്ടും പരസ്പരത്തിന്റെ സെറ്റിലെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ ഞാനും സ്നേഹയും മൂവർ സംഘം റൂബി നിങ്ങളെ മൂവർ സംഘം എന്നാണ് ഇവരെല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇളയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന സുചിത്ര ഞങ്ങളുടെ റൂബി അതെ പെണ്ണിന്റെ രൂപം ഉണ്ടെന്നല്ലോ ഓളും ആണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അപ്പം അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ഇത് നേപ്പാളി അത് ചൈന അത് ചൈന കരി മറ്റത് തൃശ്ശൂര് പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടം രേഖ ചേച്ചിയാണ് ഇവരെ പോലെ തന്നെയാണ് രേഖ ചേച്ചി ഇഷ്ടം കാര്യം രേഖ ചേച്ചി ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഒരു അമ്മയൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കും അടിതരണ്ടേന്ന് അടിത്തരും അതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഒരു അമ്മ മക്കളെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യും അതുമാതിരിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുക ഭയങ്കര എന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം അല്ല രേഖ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബോൾഡ് ലേഡിയും അതെ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ സൂപ്പിച്ചതല്ലോ സത്യ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നല്ലോണം വഴണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമ്മള് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മൂത്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് കയറട്ടെ നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 
ഒരു ലേശം വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ലേശം നമ്മുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് ഇപ്പം തന്നെ ആ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ചേച്ചി ഓ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ പഠിപ്പുര വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും പത്മാവതി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറ് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പൊട്ടക്കിട്ട് ഒരു നാടൻ ലുക്കിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പുരയിൽ രാവിലെ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ കാണാറ് എന്നെ ഇട്ട് പിടിക്കാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ചുമ്മാ പറയുന്ന ടൈപ്പാണ് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് എല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് ചേച്ചി ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിലും വെറുതെ ആണ് ചുമ്മാ ആയിട്ട് യോയോ അടിച്ചാണ് ചേച്ചി വരാം ഇങ്ങനെ പട്ടിയാല ടീഷർട്ട് ജീൻസ് ടോപ്പ് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ഷോയിലൂടെ പറയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ പത്മാവതി അതുപോലെ ഒന്ന് കാണുന്നു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ നൈറ്റ് ഇടക്ക് കിട്ടുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങും ഞാൻ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ സ്കൂളിൽ വിടണം എനിക്ക് ഇവനെ വിടണം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചില ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഒക്കെ പോയി കാരണം അതുപോലെ എഴുതിങ്ങ് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് ഓരോ പണിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഐറ്റി എടുത്തിടും നമ്മളത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കാറിൽ തന്നെയല്ലേ കയറി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിലുള്ളവർ എല്ലാവരും പറയും ഈ പത്മം എന്താ പുറത്തിറങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം പത്മമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക സാരി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഇത് ഒരിത്തിരി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം പത്മമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണും പത്മത്തിന്റെ രേഖയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം ചേച്ചി അങ്ങനെ വരാ ഞങ്ങക്ക് കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട ഇവൾ മനഃപൂർവ്വം എനിക്കിട്ട് പണി തന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കപ്പയും ബീഫും കൂടെ നല്ലോണം കുഴച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചോ കുറച്ച് സവാളയും ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തിനാ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കപ്പയും ബീഫും കുഴച്ചത് റെഡിയായി ഇനി ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി അറ്റാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കൺട്രോൾ വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പയും ബീഫും കുഴച്ചത് ലക്ഷ്മിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സ്പൂണൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പെർമിഷനോട് കൂടി പഠിപ്പുര വീട്ടിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണേട്ടനും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണേട്ടനും വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓരോ ഡിഷസും ഒന്നിനൊന്ന് ബെറ്ററാണ് ചേച്ചി ഈ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അപ്പം മതി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ എന്റെ പേര് ഷുഹൈല ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ റെസിപ്പികളും സെഗ്മെന്റുകളും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ചില റെസിപ്പികളൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ഷുഹൈല കണ്ണൂർ ഷുഹൈലയ്ക്ക് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷ
ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം വസന്ത നരീക്കോട് റെസിപ്പി ബിണ്ടിയ ചേരുവകൾ തേങ്ങ മൂന്നെണ്ണം ശർക്കര അര കിലോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അമ്പത് ഗ്രാം മുന്തിരി അമ്പത് ഗ്രാം ചെറുപയർ പരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം നെയ് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ആറെണ്ണം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ശർക്കര ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചിരുകി ഇതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നല്ലവണ്ണം കുറുകിയതിന് ശേഷം ചെറുപയർ പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അല്പം നെയ് എന്നിവ ഒഴിച്ച് ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ നെയ് പുരട്ടി ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻ എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ലേറ ഫെലിക്സ് റോഡ് തമ്മനം കൊച്ചി Thank you.